దాదాపు నిన్నటి నుండి ఏ ప్రధాన మీడియాలో తీసుకున్న టీవీ ఛానళ్ళలో ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారి కవరేజ్ ఈరోజు ప్రధానమైన పత్రికలు ఏవైనా తీసుకుంటే మొత్తం అంతా పుంకాను పుంకానులుగా ఒక పేపర్లో మొత్తం తన స్టోరీని నింపేశారు ఏంటి అని అంటే జగన్ ఇదేం తీరు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద తీవ్ర విమర్శలు చేశారు కడికి పారేశారని ఎనీహౌ నిన్న అరుణ్ కుమార్ గారి ప్రెస్ మీట్ కనుక అవన్నీ చూసిన ప్రభుత్వంలో లోపాల గురించి ప్రభుత్వం తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయాల గురించి జరుగుతున్న తప్పుల గురించి ఎవరు మాట్లాడినా కూడా తప్పు ఒప్పు సమర్థనో విమర్శ ఏదో ఒకటి ప్రభుత్వ సమస్యల మీద ఎవరు మాట్లాడినా మనం అప్రిసియేట్ చేయాల్సిందే ఎందుకనంటే ఆ మాట్లాడే గొంతులే కావాలి విధానపరమైన నిర్ణయాల మీద ఎన్ని ఆరోపణలు చేసినా కూడా డిబేటబుల్ ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళకు ఉంటుంది అందులో అయితే ఏం అభ్యంతరం లేదు ఇక్కడి కాకుండా మరో కోణం ఏదైతే ఉందో అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవి అంటే పరోక్షంగా వార్నింగ్స్ లేకపోతే సలహాలు లేకపోతే పూర్తిగా ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా మాట్లాడిన మాటలు ఏవో కొన్ని కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకొని చూస్తే ఈ సలహాలు అనేది నేను ఫస్ట్ నుంచి చెబుతున్నా సలహాలు అనేది ఇంకొక పార్టు దాన్ని పక్కన పెడితే మధ్యలో నెల్సన్ మండేలా గారి అంటే మహాను నాయకుడు నెల్సన్ మండేలా గారి స్టోరీ చెప్పుకుంటూ త చాలా సుదీర్ఘంగా తాను జైలు జీవితం నుండి బయట హోటల్లో తాను తనను తీవ్రంగా హింసించిన వాళ్ళను ఎలా వాళ్ళ గురించి ఎట్లా మాట్లాడినరు ఈ స్టోరీ అంతా చెప్పుకుంటూ ఏమయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి నీకు అధికారం వచ్చిండేది కక్ష సాధించడం కోసం కాదు పగలు ప్రతీకారాలు తీసి పక్కన పెట్టే నెల్సన్ మండేలా స్టోరీ నుండి నువ్వు చదువుకో తెలుసుకోవాల్సింది ఇది అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెబుతున్నారు అంటే ఏంటి అంటే మీడియా పరంగా మంచిగా చాటింప వేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు తప్పు చేస్తున్నారు కక్ష సాధింపు వద్దు పక్కన పెట్టేయండి అని చెప్పి చెబుతున్నారు రైట్ తాను కనుక ఈ సలహా రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అరెస్టు చేసి పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టినప్పుడు అప్పుడు కనుక ఇదే సలహా ఇచ్చి ఉండి ఉండింటే అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్గొనకూడదు దానికి పూనుకోకూడదు ఇలా ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ తండ్రి అధికారంలో ఉన్నారు కదా ఎప్పటి వరకు వాళ్ళ తండ్రి పోతానే ఇన్ని సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా పార్టీ కోసం పనిచేసి రాష్ట్రానికి మంచి ముఖ్యమంత్రిగా పేరు తెచ్చుకున్న కుమారుని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఇంత వేధించడం కరెక్టు కాదు అని చెప్పి అప్పుడు ఎవరైనా చెప్పి అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద తీవ్ర కక్ష సాధింపుకు పాల్పడి తాను ఏ మద్దతు లేక ఏ సపోర్ట్ లేక మౌనంగా రోధించుకుంటూ పదహారు నెలలు జైలు జీవితం గడిపినప్పుడైనా చివరికి వాళ్ళ కుటుంబం రోడ్డు మీద కూర్చొని మా మా కుటుంబం అన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు నా కొడుకును ఇట్లా తీవ్రంగా హింసిస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు రోధించినప్పుడైనా ఎవరైనా భుజం తట్టి ఏం కాదు ఇది తప్పు అని వాళ్ళకి ఎవరైనా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఉండి ఉండింటే ఈరోజు కూడా ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చేసేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు చేసేది తప్పు కక్షపూరితంగా వ్యవహరించకండి అని చెప్పి ఆ చెప్పేదాన్ని మనం ఖచ్చితంగా అలో చేయొచ్చు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు కూడా అప్పుడు రెండు రెండుల నాలుగు అయినది అప్పుడు కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా రెండు రెండుల నాలుగు అన్నదాన్ని ఖచ్చితంగా మద్దతు ఇచ్చి తీరాల్సిందే ఇప్పుడు ఏమైనా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో సిక్స్టీస్లో ఉన్నట్టు రాజకీయాలు ఉన్నాయా ఇక్కడ ఎవరైనా కనుక అరే అని చెప్పి పరిపాలనను పరిపాలన మాదిరే చూసి ఎవరి మీద కక్షపూరితంగా వ్యవహరించని వ్యక్తులు రాజకీయ పార్టీలు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇప్పుడు అంతెందుకు పోనీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈసారి అధికారంలోకి రాకుండా ఉండి ఉండింటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని కార్నర్ చేయరని తనని ఖచ్చితంగా కూకటి పిల్లలు సహా పెగిలించి వేయడానికి పాతాలంలో తొక్కి వేసే ప్రయత్నాలు ఈ మిగిలిన రాజకీయ పార్టీ నాయకులు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పి ఇప్పుడు మాట్లాడేది వీళ్ళు ఎవరైనా కనుక చెప్పగలుగుతారా అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అప్పుడు ఏకంగా మీడియా సంస్థలే రాజకీయ పార్టీలే ఏకంగా తననే దోషం చేసి తననే హంతకును చేసి తననే ఫ్యాక్షన్ ఇష్టం చేసి ఏకంగా తననే టీవీ స్టూడియోలోనే ఉర్రి వేసే విధంగా చాలా తీవ్రాతి తీవ్రంగా వీళ్ళు ఇంత మాట్లాడి తన క్యారెక్టర్ని అసాసినేట్ చేసుకుంటూ ఇప్పటికి కూడా పూర్తిగా ఇంత దాడి చేస్తూ ఉంటే నాకు తెలిసి భారతదేశంలో మరే నాయకుడి మీద కూడా ఇంత తీవ్రంగా దాడి జరగలేదు మరి అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అవును ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా శ్రద్ధ పూస లెక్కనో లేకుంటే ఏ గాంధీ గారి లెక్కనో నెల్సన్ మండేల గారి లెక్కనో ఒక చెంప చూపిస్తే ఇంకో చెంప కొట్టండి అనే దారే కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంచుకుంటే వీళ్ళు ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన మాటలు చేసిన అసాసినేషన్ పెట్టిన హింస సాధించిన కక్ష సాధింపు చర్యలు వీటన్నిటిని వీళ్ళు ఏమైనా వెనక్కి తీసుకుంటారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వీళ్ళు ఏమైనా ఫుల్గా పాజిటివ్ ఆర్టికల్స్ రాసి ఇంతకు ముందు మేము చేసిందంతా చాలా తప్పు అని చెప్పి ఏమైనా వీళ్ళు మాట్లాడగలుగుతారా 
ఆయన కక్ష సాధింపు అని అంటే ఇంతవరకు తను ఏం కక్ష సాధింపు చేసిందో నాకు నిజంగా అర్థం కాలేదు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఏసై స్కామ్ అనేది నాలుగు చెరువులు అంటే ఊగిపోయింది అటు తెలంగాణలో ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు అప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో కూడా ఇది ఎంత ఊపిందో అప్పుడు మంత్రి ప్రభుత్వానికి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి కాపాడారు మిగిలిన అందరినీ కూడా అరెస్టు చేశారు ఇక్కడ మంత్రి ప్రమేయం కూడా ఉంది కాబట్టి కాపాడాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి లేదు కాబట్టి మంత్రిని అరెస్టు చేశారు అండ్ ఇంకా జేసీ ట్రావెల్స్ మీద ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన ఆరోపణలు చిన్నపిల్లని అడిగినా కూడా చెబుతారు ఆ ఆరోపణలు కానీ రుజువయ్యాయి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి అరెస్టు చేశారు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎవరి మీద కక్ష సాధించిందో నిజంగా తెలియలేదు ఇంకా కక్ష సాధించింది అంటే ఏదో గొడలిప్పు కొన్న డాక్టరు ఏదో పోక పండు ముసలా కూడా ఇంకేదో టిక్ టాక్లు చేసుకుని ఏదో ఏందో బేసిక్గా ఏమి మినిమం ఏమీ తెలియని వాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు నాకు టిక్ టాక్లు చేసుకుని ఆము అనుకునే వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళ మీద ఏమైనా కనుక తను కక్ష సాధింపు చేసిండ్రా నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు అయితే అటువంటి ఇటువంటి వాళ్ళ మీద ఏదో చిన్న చితక వీళ్ళని ఎందుకు పట్టించుకుంటారు ఈ చిన్న చితక వాళ్ళని చెప్పి నాలంటే వాళ్ళం ఎప్పటి నుంచికైనా అంటూ ఉన్నాం ఇంకా చేసిందంటే ఆ రెండు అరెస్టులు సో మీరు ఇప్పుడు చేసిన దాని మీద ఈయన సలహాలు ఇవ్వదలుచుకున్నారు లేకుంటే విమర్శలు చేయదలుచుకున్నారు లేకుంటే భవిష్యత్తులో ఇంకో వాటి జోలికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి ఎవరి తరపునైనా ఏమైనా రాయబారం చేస్తున్నారేమో అన్న అనుమానం కూడా నాకు ఖచ్చితంగా అనిపించింది అండ్ అదే సమయంలోనే తాను మరో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటూనే కోర్టులు న్యాయ వ్యవస్థలతో తగులు పెట్టుకోకండి అని చెప్పి మాజీ రాష్ట్రపతి వివి గారి గారి వివి గిరి గారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు వివి గారు గారు కోర్టుకు వెళ్ళి ఏకంగా ఆ చేరికి దండం పెట్టారు ఇదంతా కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోర్టులతో ఎక్కడ తగులు పెట్టుకున్నారు పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండి కోర్టులు బెయిల్ ఇవ్వనందుకే కదా తాను కూడా పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నారు బెయిల్ ఇక్కున్నా కూడా కో న్యాయస్థానాన్ని ధిక్కరించి గోడలు దుంకేమైనా బయటకు వచ్చారా పోని కోర్టులోకి వెళ్తే తాను ఏమైనా కనుక రెండు చేతులు అయితే వాళ్ళకి జడ్జిలకు నమస్కరించలేదు అని చెప్పి ఎవరైనా చెప్పారా ఉండవల్లి గారికి తాను కోర్టు బెయిల్ ఇస్తేనే బయటకు వచ్చారుగా విదేశాలకు వెళ్ళాలి అన్నా కూడా కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకునే వెళ్తున్నారుగా ప్రతి వారం ముఖ్యమంత్రి హోదాలో కోర్టుకు రాలేను అని చెప్పి ఇప్పుడు విన్నవించుకుంటున్నారు కానీ ఇంతకుముందు ప్రతి వారం కోర్టును గౌరవించుకుంటూనే తాను కోర్టుకు అటెండ్ అయితే ఆ కోర్టును రెస్పెక్ట్ చేసిన దాని కానీ చేతరింపుగా ప్రతి వారం జైలుకి వెళ్తాం జైలుకి వెళ్తాం అది కూడా తనను హేళన చేసే విధంగానే కానీ ఎందరు ఎన్ని మీడియా సంస్థలు ఎందరు వ్యక్తులు మాట్లాడలేదో తెలియదా ఇవన్నీ చూడలేదా వీళ్ళు ఇవన్నీ చూశారు కదా ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో కూడా తప్పకుండా కోర్టుకు హాజరు కావాలని చెప్తే ఒకసారి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి కోర్టుకు కూడా హాజరయ్యారు కదా దాని మీద ఎంత ఖర్చు అయిందో కూడా ఆ నానా హంగామా చేశారు ఇవన్నీ కూడా గుర్తుకున్నాయి కదా మరి న్యాయస్థానాలతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ తగ్గు పెట్టుకున్నారు తెలియట్లేదు లేదు పదే పదే కోర్టు మొట్టికాయలేస్తుందనే దిగువ కోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుందని ఏమైనా తగ్గు పెట్టుకున్నారనుకుంటున్నారా అది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ అది ఒక సామాన్య పౌరుడికైనా కూడా తాను వివిధ స్థాయిలలో తనకంటే న్యాయం దక్కుతుందేమో అని చెప్పి చేసే ప్రయత్నాలు ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా అదేం తగు పెట్టుకున్నట్లు ఖచ్చితంగా కాదే ఇంకా కోర్టుల మీద తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు జడ్జిల మీద వ్యాఖ్యలు చేశారంటే ఆ వ్యాఖ్యలను ఎవరు సమర్థించరే ఆ వ్యాఖ్యలను అందరూ అబ్జెక్ట్ కూడా చేశారు కదా అదే సమయంలోనే సరే ఆ వ్యాఖ్యలను సమర్థించారు విజయసాయి రెడ్డి గారు అని చెప్పి పరోక్షంగా ఆయన పేరు చెప్పారు ఆయన సమర్థించి అఫ్ కోర్స్ అది చేసిన వాళ్ళు ఆ తప్పు అయినా కూడా వాళ్ళు మా కార్యకర్తలు తెలుసు తెలియక చేశారు కాపాడుకుంటామని చెప్పి ఆయన ఏమైనా వ్యాఖ్య చేశారేమో అలా చేయడం కూడా తప్పే ఎవరు కాదని అంటలేదు అదే సమయంలోనే ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముడిపెట్టి మాట్లాడేటట్లు అయితే అదే సమయంలోనే ముఖ్యమంత్రి సలహాదారుగా ఉన్నటువంటి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు కూడా ఈ సోషల్ మీడియా మురికి కంప మాదిరి తయారైపోయింది అందులో మెజారిటీ వాళ్ళందరూ ఇట్లే తయారు మేము దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయం మేము దాన్ని ఏదైనా మంచిగా వాడుకోవాలి అని చెప్పి మాత్రమే చెబుతాము అని చెప్పి తాను దాన్ని ఒక మురికి కుంపతో కానీ పోల్చారు కదా మరి ఇది కూడా ఆ పార్టీ స్టాండ్ ఎందుకు కాదు మిగిలిన ఆ పార్టీ వాళ్ళే చాలామంది మేము కోర్టును గౌరవిస్తాము అని చెప్పి కానీ చెప్పారు కదా ఇక్కడ ఎవరు కోర్టులతో డైరెక్ట్గా తగ్గు పెట్టుకోలేదు కదా మరి పెట్టుకున్నారు అని చెప్పి తాను ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు తెలియదు ఈ వ్యాఖ్య ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో కూడా తెలియదు అదే సమయంలోనే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్తో లేకపోతే ఇంకా ఏబి వెంకటేశ్వరరావు అనే మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ టీఫ్ వీళ్ళతోటి వాళ్ళతోటి గొడవ పెట్టుకుంటే వాళ్ళేమి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం లాంటి వాళ్ళు
ఇప్పుడు నిమ్మగారాడ రెడ్డ రమేష్ కుమార్ గారితో లేదా ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారితో ఈ నిర్ణయాలు ఏవైనా ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలు న్యాయసమ్మతమా కాదా అన్నది కోర్టులో జరుగుతున్నాయి కదా న్యాయసమ్మతం కాదు అని చెప్పి హైకోర్టు కూడా కొట్టు వేసింది వాళ్ళు మరోసారి సుప్రీంకోర్టును అడుగుతున్నారు మరి ఆ ప్రాసెస్ కూడా జరగకూడదంటే ఎలా అవుతుంది పోనీ ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో తాను కులాన్ని రెఫర్ చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని ఖండించారు కదా అందరూ ఖండించారు సరే అది నైతికత కాదు అనేది పక్కన పెడితే మళ్ళీ మూడు రోజుల కింద జరిగిన ఒక హోటల్లో ఏ వ్యక్తులు కలిశారు వాళ్ళు ఎవరు దేనికి సంబంధించిన వాళ్ళు అనేది మొత్తం బట్టబయల అయ్యి తేట తెల్లం కాలేదా మరి వీటన్నిటినీ బేరీజ్ వేసుకొని కూడా మరి ఈ వ్యాఖ్యలు ఎందుకు మధ్యలో పూర్తిగా ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా దట్టు ఎవరో వెనక నుండి మాట్లాడిస్తున్నంతగా ఈ మాటలన్నీ ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది నిజంగా ఇదంతా కూడా తెలియని విషయమే మోరోవర్ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఇవన్నీ మాట్లాడచ్చు ఇందులో అయితే ఏం అభ్యంతరం లేదు తప్పు కూడా లేదు అయితే అప్పుడు మాట్లాడేయకుండా ఇప్పుడే మాట్లాడితే ఇది కానీ ఒక అవకాశవాద రాజకీయమే అవుతుంది కదా సో ఇవన్నీ ఈవెన్ ఒక అంత ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది ఒక ఫ్యాన్ గాలిలో కూడా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారికి మొత్తం తడిచిపోయి మొత్తం తడిచిపోయి ఏకంగా చెమటలు పట్టే అంతగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే లోపల నుంచి ఒక కసితోటి ఈ విమర్శలనే చేస్తున్నారు మరి ఆ కసి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందా లేకుంటే ఆ కసి వెనక ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అన్నది కూడా తెలియదు